大家注意了，炒花甲有人焯水，还有人直接下锅炒。其实这都是不正确的做法。想要炒出来的花甲无沙，味道鲜美，那么只需要掌握以下两个小技巧。保证你也能做出干净无沙、鲜嫩多汁、好吃到舔手指的花甲。自从学会了这个做法之后，我家老公再也不会因为吃花甲吃到半路发脾气了。之前嚼着嚼着就吃出了沙子，当时的心情别提有多糟糕了。老板娘，这花甲怎么卖？三块给你。三块呀、啊？本来是卖几块的哦。老板娘还挺会做生意的，只剩这么一点呢，就按批发价卖给我，三块钱一斤，真的是很便宜，而且还特别的新鲜，不是便宜就没有好货。想要花甲把里面的沙吐干净，那么必须要在盐水中浸泡，因此大家在购买的时候，可以要老板娘送一点他们调配好的海盐水。这样花甲能够更好的吐出里面的沙子，将它倒入大碗中之后，先放一旁让它浸泡六十分钟左右吐沙，这样炒出来的花甲保证吃起来没有一点沙子。这也是一个吐沙的小技巧，一定要向老板娘讨要一点海盐水。六十分钟之后，我们可以张大嘴巴看一下，里面的水比之前脏多了。碗底也吐出了特别多的泥沙，这种吐沙的方法既简单又快速，只要看一下我倒出来的这碗水就知道了，脏的不得了。最后重新往里面加入适量的清水，把它多淘洗两遍，直到把里面的水洗至清清澈澈为止。花甲是海鲜里面最便宜的一种。几块钱的成本能吃出五星级酒店的口感和颜值。在清洗的过程中，再把里面烂掉的或者是坏掉的挑出来，不要，这样会影响整道菜的口感和颜值。最后再把洗干净的花甲控水捞出，装入漏篮中控干水分，先放一旁备用。接下来再根据家里的人口准备适量的大蒜子，我这里准备了五个，再把它切成蒜片。大蒜子也可以多来一点，那样蒜香味就更加的浓郁。炒菜不放蒜，香味就少一半。基本上百分之九十九的菜都会放上大蒜。再准备一点洗干净的生姜，把它切成薄片。也不用太多，切上几片就可以。然后再准备一点葱白，切成小段。切好之后，一起装入碗中备用。再准备几个红彤彤的干辣椒，把它切成小段。放点干辣椒，炒出来的菜会格外的香，又增加了辣味。特别喜欢吃辣的朋友。也可以再准备一个红线椒，同样的把它切成小段。不喜欢吃辣的朋友可以省略这一步。全部切好之后，先放一旁备用。切下来的葱叶把它切成长段。也可以准备一点香菜，切好之后装入小碗中。最后小碗中再准备一勺淀粉。然后再倒入适量的清水，用勺子搅拌均匀，搅拌至没有疙瘩状之后，先放一旁备用。接下来再准备一口无水无油的锅，再把洗干净的花甲全部的倒进来，再用铲子把花甲整理一下，平铺均匀，这样它的成熟度才一致。然后再盖上盖子，开中小火给它焖上两分钟左右。大家千万要记住，新鲜的花甲一定不要焯水，要不然花甲的鲜味全部流失了，从而吃上去的口感就会大打折扣。
这也是饭店里面炒花甲不外传的一个小技巧。两分钟之后，打开盖子看看，哇，一股热气腾腾的花甲鲜味扑鼻而来，而且每一个花甲的嘴巴都全部的打开了，里面的肉也没有掉下来。如果是焯水的话，不仅鲜味流失了，而且里面的肉也很容易掉下来。最后再用漏勺控水把花甲捞出来，先装入碗中备用。锅中焯烫出来的汤汁可千万不要倒掉了，这汤水可是精华。同样的，把它盛出来装入碗中备用。接着重新起锅，往里面加入适量的食用油，再往里面加入一点猪油。用猪油，无论炒什么菜都会更香更好吃。搅拌均匀，将它快速的溶解开。油热之后，再把切好的葱姜蒜末辣椒倒进来，开小火给它煸炒一下，炒出蒜香味，炒出辣味。炒香之后，再往里面加入一勺黄酒，激发出锅气，然后再加入我们刚才焯好的花甲原汤，用铲子翻动均匀，把锅中的汤水煮开。水开之后，再简单的调个味，加入几粒味精，一小勺白糖提鲜，然后再加入一点胡椒粉。最后再倒入我们调好的淀粉水，然后开大火把锅中的汤汁煮至粘稠。炒花甲千万不用放食用盐，要不然炒出来的花甲会很咸，根本没法下口。最后把汤汁煮制成像我视频中这样子的粘稠状态就差不多了。接下来再把花甲全部的加进来。同样的，开大火把花甲快速的翻炒均匀，使每一片花甲都裹满料汁的味道，这样炒出来的花甲才更加的入味好吃。翻炒均匀之后，再把切好的葱段全部的加进来，再次给它翻炒个七八九十下就可以出锅了。哇，浓浓的花甲海鲜味扑鼻而来，像这样一道非常好吃、鲜嫩又多汁的香辣花甲，就这样做好了。这样做出来的花甲干净无沙，而且每一个都吸足了料汁的味道。只要你按照我这个方法来做，保证你从头到尾都吃着特别的爽，不会吃到中途要去漱口而感到烦恼。自从学会了这个花甲的做法之后，我家老公三天两头跟着我屁股后面吵着要我做给他吃，一次让他吃到爽，真的是没有一点沙子，特别的干净。吃花甲最怕吃到里面的沙子，喜欢吃花甲的朋友一定要按照我这个方法做起来，保证你一次吃到爽。好了，今天的视频就分享到这里了。点开我的主页，可以看到更多的美食视频。我们下个视频见啦！